ignore_time_segment_in_scoring il met en priorité la concertation. C'est ce que nous demande. Si nous 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 mais je vous dis que ce qui est important, ce qui est très important dans cette opération pléonale, c'est la privatisation que le président a respectée à la mer. Il nous avait dit qu'il va vers la privatisation. Aujourd'hui, le gouvernement a convoyé 9 000 pleins. Aujourd'hui, il est à 1 000 pleins. Donc, je crois que le président a respecté ses engagements. Et c'est ce que nous avons demandé, la privatisation. Il a fait 1 500 l'année dernière. Cette année, il en est à 1 000. Il a lâché les 5 ans. Donc, c'est sûr et certain qu'il va vers la privatisation. Et cela, nous remercions notre ministre de Côté, le ministre des Affaires étrangères, Macron. Parce qu'il continue à pousser le président à aller vers une privatisation. Avant qu'il soit là, on n'avait même pas 20% de la privatisation. Actuellement, nous sommes arrivés à plus de 90%. Donc, c'est arrivé chez eux. Il reste seulement l'organisation des voyages privés. Et il nous dit qu'il y aura toujours une commission de supervision pour superviser les opérations du Hajj. Et ça, nous sommes parfaitement en accord. Les appréciations par rapport à Abdou Aziz Kébé à la tête de la commission Abdou Aziz Kébé, moi, je l'apprécie beaucoup. Et, et c'est l'avis de tous les privés, tous les voyages privés qui sont de bonne foi. Parce qu'il met en priorité la concertation. Il ne se concerte pas seulement avec les responsables de voyages. Mais chaque fois qu'il a une décision très importante, il est formé de cette décision. Et, et c'est en concertation que nous avons dit. Concertation. Euh, le secteur qui est occupé de 90%, on ne peut pas là, il se concerte avec les voyages.